ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூனிக் டிவிலேருந்து பேசுகிறேன் இன்றைக்கி சுவையான சத்தான வெஜிடபிள் பிரியாணி குக்கரில் எப்படி செய்கிறதுன்ட்டு செஞ்சு காமிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கு முன்னால் ஒரு ரிக்வஸ்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து சேரும் சரி இப்போ தேவையான பொருளெல்லாம் என்னென்னு பார்க்கலாம் வாங்க பாருங்கள் ரெண்டு கிளாஸ் அரிசி எடுத்து கழுவிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் வெஜிடபிள் பிரியாணிக்கு தேவையானதெல்லாம் என்னென்னு பார்க்கலாம் வாங்க உருளைக்கிழங்கு சின்ன சின்னதாக நாலு எடுத்து கட் பண்ணி சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பச்சை பட்டாணி கால் கிலோ அளவுக்கு தோல் நீக்கிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் கேரட்டு ரெண்டு எடுத்து சுத்தம் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பீனிஸு ஒரு நூறு கிராம் அளவுக்கு கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நூக்கல் ரெண்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் இந்த கப்பில் முக்கால் கப் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் நெய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை பாருங்கள் இஞ்சி பூண்டு கருவேப்பில கொத்தமல்லி புதினா பச்சை மிளகாய் பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் இதெல்லாம் மிக்சியில் போட்டு நல்லா பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பிரியாணி மசாலா வேலை ரெண்டு பேக்கெட் வாங்கி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு பேக்கெட் இவ்வளோ தான் வரும் தேவையான அளவுக்கு உப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் மஞ்சள் தேவையான அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ஒரு காலு ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டால் போதும் இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான பொருளெல்லாம் என்னென்னு பார்க்கலாம் வாங்க வெங்காயம் மூணு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் புதினா எடுத்து வச்சுருக்கேன் தக்காளி பழம் நாலு தக்காளி பழம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆறு மிளகாய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கருவேப்பில் ரெண்டு கொத்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்ட்டு பார்க்கலாங்க அரிசி வந்து நெய்லேயே வறுத்துக்கணும் அரிசி நெய்லேயே வறுத்துக்கிட்டாக்கா ரொம்ப மனமாக நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்புறம் ஒன்று கொண்டு ஒட்டாது பல பலன்னு இருக்கும் இப்போது கேஸை பற்ற வச்சு கடாயை எடுத்து கேஸில் வச்சுக்கிறேங்க இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுக்கிறேன் இதில் சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கிற அரிசி எடுத்து போட்டுக்கிறேங்க நம்ம இந்த அரிசியை கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கிறதுனால இதில் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கும் அந்த தண்ணி சுண்ட்ற வரைக்கும் வறுக்கணும் பாருங்கள் இப்படி வறுத்துக்கணும் கொஞ்சம் நேரம் வரைக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் சாப்பாடும் ஒன்று கொன்று ஒட்டவே ஒட்டாது பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு போதும் இதை இறக்கி வச்சுக்கலாம் இப்போ கேஸில் குக்கர் வச்சுருக்கேங்க எண்ணெயை எடுத்து ஊற்றிக்கலாம் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா கப்பில் அந்த எண்ணெயை எடுத்து ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடானதுக்கப்புறம் கடுகு போட்டுக்கணும் கடுகு பொறிஞ்ச உடனே இந்த பிரியாணி மசாலாலாம் எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல இது போட்டுக்கணும் இது அப்படியே கொஞ்சம் கிளறிக்கணும் இப்போது வெங்காயம் போட்டுக்கலாங்க கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வெங்காயத்தை எடுத்து போட்டுக்கலாம் கருவேப்பில் போட்டுக்கலாம் புதினா போட்டுக்கலாம் கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம் பச்சை மிளகா போட்டுக்கலாம் பச்சை வாடை போகிற அளவுக்கு கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிக்கணும் இது நல்லா கொஞ்சம் வணக்கிக்கணும் இப்போ பாருங்கள் வணங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம தக்காளி எடுத்து போட்டுக்கலாம் தக்காளி கொஞ்சம் நேரம் எண்ணெயிலேயே வேகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கணும் பாருங்கள் தக்காளி நல்லா சுண்டிடுச்சு அந்த பச்சை வாடை அடிக்காது இதெல்லாம் எண்ணெயிலே நல்லா வதைக்கணும் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற இஞ்சி பூண்டு புதினா பேஸ்ட்டை எடுத்து போட்டுக்கணும் பாருங்கள் இந்த இஞ்சி பூண்டு புதினா பேஸ்ட்டை இப்போ நான் போடுறேன் இல்லைங்களா இதை நல்லா வதக்கிக்கணும் இதுலேயுமே எல்லாமே பச்சை அரைச்சி வச்சுருக்கிறதுனால எண்ணெயில் நல்லா வதக்கிக்கணும் பாருங்கள் இதை நல்லா அப்படியே புரட்டி எடுக்கணும் எண்ணெயிலே இருக்கிறதுனால அந்த பச்சை வாடையெல்லாம் போயிடும் இப்போ இது நல்லா வணங்கிடுச்சு பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் மஞ்சள் தூள் நமக்கு தேவையான அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் ஒரு காலு ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டால் போதும் இப்போ நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க காய் எல்லாமே போடலாம் உருளைக்கிழங்கு நூக்கல் பீனிஸு கேரட்டு பச்சை பட்டாணி இதில் எக்ஸ்ட்ரா நம்ம பீட்ரூட் கூட போட்டுக்கலாம் ஆனால் எக்ஸ்ட்ரா பீட்ரூட் போடும்போது மரூன் ஒரு ப்ரௌன் கலராக ஆகிடும் ரைஸு அதுக்காக நான் போடுறதில்ல ஆனால் போட்டுக்கலாம் அந்த மசாலா கூடவே இந்த காயெல்லாம் நல்லா புரட்டிக்கணும் இது எல்லாம் போட்டு பிரட்டதுக்கு அப்புறம் தேவையான அளவுக்கு நம்ம உப்பு போட்டுக்கணும் உப்பு இப்போ கம்மியாக போட்டுக்கலாம் அரிசியெல்லாம் போட்டு தண்ணியெல்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் உப்பு போட்டுக்கணும் நெய்யில் வறுத்து வச்சுருக்கிற ரைஸ் எடுத்து இப்போ போட்டுக்கணும் நெய்யில் வறுத்து வச்சுருக்கிறதுனால சாப்பாடு வந்து நல்லா இருக்கும் நல்லா பலபலன்னு இருக்கும் நல்ல மனமாகவும் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த புதினா பச்சை மிளகாய் இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நம்ம பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அது வந்து நம்ம அதில் போடுறதுனால குக்கரில் நம்ம வச்சுருக்கிறதுனால நல்லா ஊறிடும் ஊறிடும் ரைஸில் அதனால் நல்ல சுவையாக இருக்கும் இப்போ இதில் கடைசியாக எலுமிச்சை பழ சாறு விட்டுக்கணும் எலுமிச்சை பழ சாறு விட்டதுக்கப்புறம் ஒரு முறை கிளறி எடுக்கணும் இப்போ இந்த குக்கரில் அஞ்சு கிளாஸ் தண்ணி விடலாம் நாலு கிளாஸ் தண்ணி வந்து ரைஸுக்கு நம்ம ரெண்டு கிளாஸ் அரிசி போட்டதுனால நாலு கிளாஸ
பாருங்க ஒரு ஹெல்த்தியான வெஜிடபிள் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு இது ரொம்ப சுவையாகவும் இருக்கும் நம்ம குக்கர்லேயே எல்லாம் மசாலாலாம் அரைச்சி போட்டதுனால நல்லா ஒரு சுவையாக இருக்கும் இது குழந்தைங்களுக்குலாம் இது ஒரு சத்துள்ள சாப்பாடு எல்லா வகையான காய்ங்க போட்டிருக்கிறதுனால இந்த எசன்ஸ் எல்லாம் அதுலேயே இறங்கிடும் சாப்பாட்டில் பசங்க காயெல்லாம் சாப்பிட மாட்டேனாலும் அந்த எசன்ஸ் எல்லாம் அதில் இறங்குறதுனால சத்தெல்லாம் அதில் இருக்கும் இந்த வெஜிடபிள் பிரியாணி நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து சேரும் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ